네, 제일 워치입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 오리엔트 다이버 시계고요. 어, 파워리저브 모델입니다. 그래서 특별히 파워리저브 게이지가 어, 12시 방향에서 2시 사이에 이렇게 있는 걸볼 수가 있고요. 특별히 이제 파워 게이지 같은 경우는 보통 있어도 이 위치에는 잘 없잖아요. 보통은 이제 12시 쯤에 있을 때도 있고 그리고 보통 이제 뭐 9시나 10시 이 방향에 있을 때가 많은데 이 시계 같은 경우는 약간 특이하게 12시에서 2시 사이에 있는 걸볼 수가 있습니다 그래서 약간의 배합이 조금 특이하다고 할 수가 있을 것 같아요 보통은 이제 시계 로고 같은 경우도 이제 12시 이 위쪽에 어, 표기되어 있는 경우가 많은데 이제 6시 방에 이렇게 내려와서 어, 밸런스에서 약간 평소에 보던 시계랑은 조금 다르다고 생각이 들 수도 있습니다 그래도 굉장히 어, 잘해주고 있는 점은 이 파워 게이지가 있음으로써 굉장히 편리하거든요 뭐 그러, 그런 것도 그렇지만 기본적으로 사파이어 글라스를 채택을 해 줬고요 그리고 이제 다이버 워치다 보니까 이제 방수도 20기압 지원이 되고요 그래서 기본적인 스펙은 다 넣어 줬다고 어, 말씀을 좀 드리고 싶습니다 어, 이런 질문들을 많이 하시는데 이제 태엽을 보통 몇 시간 감아야 되는지 아, 몇 시간이 아니, 아니라 몇 바퀴 정도 감아야 되는지 질문하시는 분들이 많아서 어, 몇 바퀴 정도 감으면 이제 40시간에 거의 도달하는지도 한번 보여 드릴게요 그래서 어떻게 한 바퀴를 돌리냐도 중요하거든요 잘 짧게 한 바퀴를 돌릴 수도 있고 길게 한 바퀴를 돌릴 수도 있기 때문에 어, 저는 조금 은 길게 돌려 볼게요 하나 둘셋 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 스무 바퀴 돌렸을 때 이미 하루 정도 게이지는 차는 걸볼 수가 있고요 열 바퀴당 10시간 정도 뭐 완전히 일치하진 않겠지만 그 정도로 보시면 될것 같아요 그래서 완전히 멈췄을 때 40바퀴 까지는 안 좋을 것 같아요 왜냐면은 저보다 길게 감는 분들도 계실 것 같아서 한 30바퀴 정도면 되게 적정량이 아닌가 생각이 들고요 만약에 이제 게이지가 없는 시계 가지고 계신다면 아침에 일어나셨을 때 시계 가고 있으면은 뭐 10바퀴에서 20바퀴만 감으셔도 충분하다는 걸볼 수가 있을 것 같습니다 두칸 빼면 어, 핵 기능 지원 되고 이렇게 10분 반을 돌릴 수 있고요 그리고 한칸 빼서 돌리면 네, 이렇게 날짜 돌릴 수 있는 것도 확인이 가능하네요 지금 장갑을 껴서 그런데 크라운 가드가 그렇게 돌출되어 있는 스타일은 아니어서 어, 장갑을 끼지 않은 상태라면 뭐 감고 풀르는데 어려움이 있지는 않을 것 같고요 스펙을 좀 소개를 해 드리자면 일단 이 시계 같은 경우는 43mm 입니다 그래서 조금은 커 보이긴 하지만 어, 스크류가 지금 4시 방향이 있기 때문에 전체적인 느낌이 어, 그렇게 커 보이진 않거든요 그래서 약간 큰 42mm 다이버 시계 느낌이 좀 난다고 보시면 될것 같고 베젤이 은근히 두껍습니다 그래서 이 모델 같은 경우는 청판 다이얼 모델도 있고 이 베젤 끝부분이 이제 콤비로 된 모델도 있거든요 그래서 다음에 또 시계, 아, 시간이 된다면 같이 좀 리뷰를 해 드리도록 하겠습니다 버클 같은 경우는 가장 아쉬운 점이 아닐까 싶어요 이렇게 다이버 어, 버클 치고는 이렇게 견고한 타입은 아닌 걸볼 수가 있고 네, 지금 어, 이런 식으로 이 부분을 늘렸다 줄였다 할 수가 있거든요 네. 이거는 거의 세이코랑 비슷한 걸볼 수가 있네요 43mm 이긴 하지만 베젤이 은근히 두껍기 때문에 그 글라스 간의 거리가 그렇게 길지 않은 시계거든요 그리고 이제 그 어, 크로노 모델은 아니지만 데이, 어, 그 게이지 창이 있다 보니까 어, 구성이 어느 정도 차이기 때문에 또 그렇게 커 보이지 않는 그런 효과가 좀 있네요 천판 같은 경우는 예, 썬레이 다이얼로 보셔야 될것 같은데 건판 같은 경우는 썬레이 다이얼은 아니고요 시계를 좀 가까이서도 보여드릴게요 
인덱스 같은 경우는 예, 도트 모양인 걸볼 수가 있고 그리고 시분 바늘 핸즈도 그냥 화살 모양의 핸즈를 써준 걸볼 수가 있습니다 다이얼은 예, 광택 없는 소재를 써준 걸볼 수가 있고요 그 핸즈의 느낌이 그렇게 고급스럽진 않거든요 그래서 그런 부분은 예, 조금은 아쉽긴 하네요 그렇지만 전체적인 마감 상태나 어, 그런 부분은 상당히 좋은 편이라고 말씀을 좀 드리고 싶습니다 네, 두께 같은 경우는 13mm 정도 되니까요 어, 참고하시면 좋을 것 같고요 그리고 22 주얼에 어, 예, 이렇게 배즐 돌아가는 느낌도 어, 네. 상당히 느낌이 괜찮거든요 네, 그래서 다이버식의 사파이어 글라스에 그리고 게이지까지 있는 경우에 보통 이제 다른 브랜드에서는 이제 4, 50만 원대가 넘어가야 되는데 이제 오리엔트니까 어, 가격대가 조금 있는 편이긴 하지만 어, 30만 원 후반대에 어, 측정을 해준 것 같네요. 네. 그래서 버클이나 뭐 이런 부분 외에는 핸즈의 부분 이런 부분 외에는 어, 뭐 이렇다 할 단점이 없는 그런 시계인 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 오늘은 오리엔트 다이버 시계를 리뷰해 드렸고요. 다음번에 또, 또 다양한 시계들로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.